爸爸，爸爸。小朋友，你认错人了，我不是你爸爸。还说不是亲生的，就这眼睛跟鼻子，简直就是一个眉毛刻出来的。是呀、啊，现在真是世风日下，大庭广众之下都敢抛弃亲生儿子。这孩子都哭成这样了，还不赶紧抱起来哄哄？这小孩和总裁的确有几分相似，不会是总裁的私生子吧？总裁，夫人回江州了，据说他带了一个四岁的孩子。人呢？先送断，断了。挖地三尺要把他找出来。是，四岁，难道是那天晚上？妈，你居然把我骗到酒店相亲，我是不会同意商业联姻的，你就死了这条心吧。什么商业联姻呢？那柳氏集团的女儿一直可是仰慕着你的，小美人，你别跑啊！我妈居然给我下药。嗯，五年了，我沈雨晴终于回来了。妈妈，你不是说回来给我找爸爸吗？妈妈，你什么时候去给我找爸爸？你们就没有定情信物吗？定情信物有一个玉佩，可惜我弄丢了。K T 团江先生刚刚完成一个重大项目，目前 K T 团市值达到上千万元。妈妈，这个人是我爸爸吗？我和他长得好像。怎么可能？他怎么可能是你爸爸呢？那我爸爸是谁？小美人，你别跑啊！没想到，我后妈和沈安西居然为了生意给我下药。那个男人到底是谁？妈妈，不是说你上班要迟到了吗？哦，对，我要去上班。菲菲，你在家乖乖的哦。嗯。哎，哪个不长眼的？小雨。你怎么会在这儿？你不是应该在五年前死在那个老男人床上吗？当年果然是你和你妈陷害我。沈雨晴，你还回来干什么？漳州是你能待的地方吗？难道是回来抢家产的？沈雨晴，我警告你，别以为你回来，段哥哥就会回到你身边。我可告诉你吧，我跟段哥哥马上就要订婚了，我怀孕了。你们订婚跟我有什么关系？小雨，你，段哥哥，沈雨晴出轨的视频，你不是已经看过了吗？他可是为了钱才跟那个老男人出轨的。沈雨晴，我警告你，你要是敢不要脸的勾引段哥哥，我会让你吃不了兜着走，在江州待不下去。瞧瞧你这身打扮，应该很缺钱吧？沈安西，你怎么有那么多的屁要放？我要去工作了。哎呀，你怎么还在这儿？你看看现在都几点了，你不想看了？来，把这杯酒啊，去给那边客人送过去。今天来的可都是祖宗，咱们一个都得罪不起。好，哎，你好，我这就去。好。啊啊啊啊啊！你你两个眼睛出气儿的呀！什么东西？你两个眼。
眼睛出气儿的呀？什么东西？对不起，对不起，刚刚有人绊我，真的对不起。这条路是你走的吗？你没看到这这么多有钱人啊？赚到了哪个你赔得起？知道我这发型多少钱做的吗？你知道我这礼服多贵吗？我告诉你，把你卖了你也赔不起，打扮的跟个妖精似的，过来勾引男人的吧你。我忍，千万不能因为一时冲动把工作给丢了。佩林，佩林，这个女人一看就是故意来勾引你的，你赶紧让她走。我们是不是在哪见过呀、啊？怎么这么倒霉啊？做完这个兼职，我还得去律所面试。嗯，不能再浪费时间了。我经常在这种地方兼职，可能见过。我们走。呀，行也行，你被开除了，快给我滚蛋！李总，怎么回事？我不能没有这个工作。得罪了柳氏集团的千金。原来是他搞的鬼。李总，你听我解释。哎呀，你别解释了，看在认识一场的份上，沈一强，我告诉你啊，啊，江佩林不是你能勾引的。惹了他，别说你，就连我都得跟着倒霉。你别癞蛤蟆想吃天鹅肉了啊！你呀、啊，只能找我这种人啊！对，你跟着我，以后吃香的喝辣的，我每个月给你三万，只要把我伺候高兴了，再给我生个儿子，以后我跟我老婆离婚，娶了你，怎么样啊？滚、哎哎哎！要生孩子让母猪生去，不要钱，还生得多的。哎，你。要生孩子，让母猪生去，不要钱，还生得多呢。你，保安，把他给我赶出去！这个女人以后再也不让她进来。沈玉清，从今以后，我让你在这一行再也没饭吃。哼！不要碰我，我自己走。这个女人很熟悉。好像在哪儿见过，怎么想不起来了呢？总裁，你妈刚才来电话，说我给你安排一个生活助理，说问问您的意见。我不同意，别让他胡闹。都怪那个江佩林，都怪那个柳娜娜。喂，菲菲明天交学费，我得赶紧找个工作呀！快看快看，蒋老夫人在给蒋家找生活助理。生活助理，那不就是保姆吗？什么保姆不保姆的，只要能经常见到江佩玲，就有机会变成江太太，而且月薪五万呢。真厉害！月薪五万，这么高 ？K 集团招私人生活秘书，每天工作六小时，月薪五万，钱不钱的无所谓，我只想当 K 集团的女主人。这可是跟江佩玲朝夕相处的机会，不给钱委屈。喂。明天的体检我不去了，公司要加班。五万，五万，不就是当保姆吗？工作没有贵贱，这个对当妈的没有难度。先去律所面试，再去江家。嗯。啊，呵呵行了，虽然你几年没有工作了，但你的学历很好，呃，就暂时先在我这里先干几天试试看。真的？你先别高兴，呃，我这里正好有一个扰民的案子，就交给你去做吧。我看好你。我一定不会让你失望的。告我，法务部也是刚收到消息，说是我们分公司装修声音太大，扰民了。我已经派人打钱给户主，表达歉意了。但是他们说钱没收到，所以把我们给告了。律师马上就到了。有意思，律师是谁？啊，你是你，总裁。你们认识啊？认识不认识？昨天就见过一次面，也不算认识吧。你先是出现在展会，现在又以另外一种身份出现在我的公司，你认为是巧合？到底是谁安排你在我身边？江总，你误会了，我只是缺钱，多干了几份工作而已。去告诉你们老板，让他另外派个人过来跟我谈。江总，我是不是哪里得罪你了？你不能这样！我第一天上班，你这我们老板会开除我的。那你就回去辞职，让你们老板换个人过来。啊
，有哪个字听不懂吗？我倒要看看你想耍什么花招。嗯，恭喜你完成了打扫卫生、做饭等一系列考验，我们夫人很满意。你是唯一被留下的人，从明天开始，你就可以到家里来上班了。好，我一定好好工作，好好照顾夫人。不是照顾我，是照顾我儿子佩林。什么？嗯，这下干净了，一定不能让他们挑出一点毛病来。啊！糟糕，赶紧找托吧。哎哎，总裁，没事吧？管家，管家。少爷，今天这地是怎么回事？这个地板是新来的助理拖的，我马上去接过他。叫人再送一份文件过来。那个助理，嗯、你自己看着办。沈玉琴，沈玉琴，你被解雇了。解雇？为什么呀？我今天刚上班。沈玉琴，江家是有打扫规定的，但错了就是错了，你明白吗？原本我是很看好你的。因为你是所有面试里面最听话懂事的，可是你惹怒了少爷，我也没办法。管家，我昨天预支了工资，已经花了一半了。你现在辞退我的话，我没有钱还给你。钱你可以以后慢慢还，收拾东西，你走吧。一天一个一起一年，想不想永远？是他又见面了，是巧合还是我们未来的诗篇？又见面了，解释一下，你怎么在这里？你就这么缺钱，一天打三份工？我现在混得这么惨，都是因为你。我恨不得把你这张漂亮的脸蛋打得鼻青脸肿。你说我为什么在这儿？我是这新招的保姆。昨天的事儿。我真的不是故意撞你的，但是你的女人不原谅我，把我转会的工作都搞丢了，律师饭碗也没了。你说我为什么在这儿？现在连这份工作也丢了，你开心了？扫把星！现在你要开除我，我上辈子欠你的嘛，开除就开除，我走了，再见。等一下，你还想怎么样？我现在的演技简直是炉火纯青，为了活下去。就得会演戏。展会的工作，我会安排人去调查。我昨天说了，你来 K 集团做我的私人律师。如果你愿意，这儿的工作你也可以继续做。哼，果然上钩了。沈雨晴，你到底是不是他？我一定会查清楚。管家，少爷，明天安排他来 K 集团上班。是，少爷。你认识总裁？见过两次，有点误会。你去忙吧。嗯。总裁居然为了他网开一面，这个消息是不是应该跟夫人汇报一下？难道他和总裁真的有什么纠葛？算了，再等等。万一我猜错了，这丫头一定会倒霉。这个女人一定有问题，总裁。查过了，沈雨晴的确是因为柳小姐的刁难而丢了工作，而且我调查了她的社会背景，没什么问题。她是个孤儿，家庭条件很差，怪不得干活那么熟练，不像是临时学习，而像长期做工。而且我仔细观察过，她的手比平常女孩粗糙很多，应该不像说谎、嗯。明天孙氏的千金要来公司当财务总监，嗯、听说是老夫人安排的。没什么事儿，我先出去了。孙小姐，您吃水果。我上午在公司等了一上午，现在又在家里等了两小时。佩林到底什么时候回来？少爷的事情，我们也不好过问。要不您先回家。喂，你新来的？啊、嗯，去把院子里的花浇了。没看到花都快死了吗？这屋子里啊，每个女主人就是不行。嗯，哦，好，我立马去。
나 너만을 원했다. 사랑해. 니 말걸어 마. 너를 잊지 못해. 니 말걸어 마. 아, 对不起. 응? 왜什么没去 K 지团上班? 我这不是没空吗? 我可不想活在你眼皮子底下. 沈雨晴, 你怎么干活的? 少爷. 我不是故意的他突然出现吓到我了你的意思是是我的错我不是这个意思我下次保证一定注意一定注意事后动静你别生气了你威风什么被小姐还不干了呢嗯啊完蛋了君子动口不动手你你可别打我没追上我吧吓
怎么还不走？该不会是想等佩林下班吧？管家让我加班，你以为我愿意啊？我告诉你，别在我面前耍心机，别以为我不知道你的事儿。你之前就是为了勾引佩林，被柳娜娜收拾了，结果又跑到家里来。你觉得我还会信你吗？爱信不信。你不会把我一个保姆当成你的情敌了吧，孙小姐？你也太没自信了。你，我们家和江家约好了，如果我三天之内还拿不下江佩玲，我就只能走人。不行，我绝不能被一个小保姆比下去。我马上离开这儿也可以，你给我钱呀，我立马走。你说真的？真的？当然了，用钱买我走这个事儿应该挺划算的吧？你看上去也挺有钱的，五十万。给我五十万，我立马离开江家。嗯，别说五十万，就算五百万，我动动手指头都能拿出来。不过我现在身上没带钱，晚上给你。你先去办理辞职。那不行，我要去辞职了，你不给我钱怎么办？再说了，这个工作你不知道待遇有多好，有多少女人挤破头都想进来。要不我去找柳娜娜谈一谈。说不定他给的价格比你还高呢。柳娜娜怎么可能比我有钱？好，我现在就叫人把钱送过来，你拿钱走人。好，沈雨晴，你预支了工资，签了合同，你要是敢现在辞职的话，我保证，江家的律师会把你告到倾家荡产。孙小姐，如果你是来收买江家佣人的话，我现在就给夫人打电话。这个人可是夫人亲自挑选的，我没有，我刚刚就是在试探他。管家，你也看到了，她就是一个贪财的女人，像这种人，根本不配留在这儿。沈雨晴是去是留，不是我能决定的。孙小姐，您还有两天时间，如果您还不能爬上少爷的床，只能离开这儿。知道知道，我的事儿什么时候轮到你一个下人操心？他今天不是多看了我一眼吗？哼！少爷，您的意思怎么办？依照规矩，沈雨晴不能继续留在家里，留下他。总裁，今晚八点还有个宴会邀请参加，不去了，没兴趣。今天早点回家。好。管家，今天的事儿我无话可说。想辞退我，你就辞退我吧。那个预支工资的话，等我有了钱再还给江家。那个，我先走了。哎，你你怎么在这儿？这是我家呀。哦，我已经辞职了，再见。嗯、谁说你可以辞职的？管家说我犯了错，你们要开除我。你就这么着急离开，做了亏心事啊？不是说很缺钱才来这儿的吗？不是说家里有八十岁的老母亲要养吗？我是缺钱，但是我有尊严啊，我又没犯错。跟孙婉婉要五十万，不算做错事。我一没头二没抢，让我离开江家就给我五十万，我为什么不行动呀、啊？你要是觉得我犯错了，你就开除我。下不为例。你你不开除我？你把自己说的那么可怜。我就这样把你赶出去，岂不是很没人性？我要的东西呢？马上就能送到。只要能嫁给江佩玲，所有的风险都值得。这个药没有男人能抵抗得了。<笑>雨晴啊，你现在把这杯水送到楼上少爷房间。我啊，可是孙婉婉在他房间啊。少废话，赶紧去。哦，佩林，这是我特意为你准备的法国红酒，你就尝一口嘛。我的这杯已经喝了，怎么
，你不是应该把你这杯也喝了吗？嗯嗯嗯、喝完出去。佩林，你让我做什么我都可以，我真的好喜欢你啊！滚！完蛋了！贱人，谁让你进来的？哎呀，少爷，你没事吧？这个女人坏了我和佩林的好事，快把这个不长眼的东西给我赶出去！你敢算计我？你敢算计我？我，我，我没有我。把红酒拿去检查，我要马上知道结果。好的，少爷。哦，我去帮忙。那个，我身体不舒服，我请一个星期病假。少爷，酒里下了催情药，药性很低。把他扔到孙家大门口，以后别让我再看到他。是，保镖，把他给我送回孙家。哎哎哎！放开我！放开我！放开我！你知道我是谁吗？佩林，放开我！学费一万块，生活费三千，杂七杂八的费用两千五，留个救急的钱一千五，剩下的钱用来还债，还有六十万。哎呀，我要怎么还呀？喂，小冉，什么事儿啊？雨晴，有个高档会所招临时招待，你去不去？那种地方，不去了吧？你这么个大美女，怎么老放不开呀？这怎么赚钱呀？而且菲菲现在用钱多的地方是呢，真的，一小时三万块，我可是托了好几个关系才帮你找到的呢。好，我去。哎呀，这裙子也太短了，怎么穿啊？你就是小冉介绍过来的吗？啊，进去吧，里面的人你得罪不起，小心伺候了。小费少不了你的。啊，你们俩和他一块进去。好。冤家路窄，他怎么在这儿？今天。站住！你去给他倒酒，不懂规矩。我我是新来的，<笑>新来的好啊！你来伺候我们这儿最尊贵的大少爷。今天晚上他要是把你带走了，给你两百万。他是再不胖女人，外面就该穿的不行了。<笑><笑>我就是来倒酒的。别的我不干、哦，更有意思了啊！那行，那你就去给他倒酒。可是别怪我没提醒你啊，他脾气啊可大得很，更加不能惹。在你来之前啊，他已经扔出去好几个女人了。赶紧的。是你，我找了你六年，你怎么在这儿啊？跟我回家。哎，江总，是我是我，我是雨晴。为什么他总是让我觉得很熟悉？惊喜啊，沈雨晴，没想到你是这种人。这就是你说的身体不舒服要请假。我怎么？你就这么缺钱？是我江家给的工资不够吗？需要你抛头露面来做这种事？我我怎么了我？我我一没偷二没抢，大晚上赚辛苦钱，我就倒倒酒，别的我什么也没干。而且现在下班时间，就算是你也无权干涉我。这么牙尖嘴利啊？本来就是嘛，现在是非工作时间，你凭什么管我呀？
多少钱一碗？多少钱一碗？完了完了，这可是经理说的五万块钱一个的杯子，这杯子碎了，那我今天挣的钱还不够赔的。江佩林，你果然是个贪心，碰到你准没好事。说，多少钱一碗？我都说了，我只是服务员，别的事我都不干。哎、居然敢吼江大少爷，他死定了。哎哎哎！行行行行，这杯子啊，借我账上啊。人家新来的，见你紧张，别吓着人小姑娘，赶紧给江大少道歉。少管闲事，切！我不管，我不管。那要不要叫人把人扔出去啊？江总，您消消气，他刚来不懂事，我来给您倒酒。哼<笑>！如果不想被丢出去，就马上消失。嗯，跑什么？回答我的问题。你们出去。哎哎，出去出去出去。<笑>你也出去。哦哦哦，我出去我出去。<笑>嗯，回答我。两个亿，不，三个亿，三个亿一晚上。这下堵住你的嘴了吧，笨笨蛋！你有什么资格问我？好,好家伙，这女的也太看得起自己了，居然敢跟江大少爷要这么多钱！江总肯定会让他滚的。程<笑>潇，今晚你陪我。程潇，今晚你陪我。不是不是不是，我开玩笑的。我没有开玩笑。哎、嗯，并没有太多。有毛病。要不要派人给你抓回来啊？难得你这么有心权。不用，他跑得了和尚，跑不了庙。她是我的女佣，<笑>你说什么？女女佣？<笑>什么辞职？什么辞职？我记得合同里只有我们能解雇你，你自己不能随便辞职。沈玉清，你已经犯规很多次了。管家，我求求你了，我是真的有不得已的苦衷的。你是少爷的人，这事儿得征求少爷的意。哎。别别别，千万别！这种小事就不要麻烦他了。你果然是江江的女佣啊，咱俩又见面了。你不仅敢对江佩玲甩脸子，还敢跑，还敢咬她，我很欣赏你。你怎么在这儿啊？江佩玲对你很有意思。鬼稀罕她对我有意思。想辞职，那你就去和 K 集团的律师团打官司。想辞职，那你就去和 K 集团的律师团打官司。不是吧？你居然真的让这么漂亮的女人给你当女佣，简直是暴殄天,天物，好不好？她就应该住在豪车豪宅里，被人伺候的舒舒服服的。呃，要不你把她让给我吧？<笑>开玩笑，开玩笑啊！呃，我不会跟你抢的。告诉你个秘密啊，江佩玲现在可还是单身，你也知道她身价，懂我意思吧？我来工作的，我对她不感兴趣。那你对钱肯定有兴趣吧？你都肯去那种地方工作，你一定很缺钱。你都肯去那种地方工作，你一定很缺钱。嗯，哦，啊，呃，那什么，我先去上班了啊，咱俩公司见。我要喝咖啡。不躲我了，我没有，我只是去倒酒而已。你当我是第一次去那种地方？你是经常对那儿的服务员做过分的事才会这么想的吧？我可跟你们不一样。昨天晚上，咱俩已经成交了。什么成交了？昨天晚上
，咱俩已经成交了。什么成交了？昨晚是开玩笑的呀。再说你那个钱不是还没给吗？不在。你没看看自己的银行卡余额吗？什么余额？三个亿，昨天已经让人转到你的账户上，协议已经达成，你赖都赖不到。江总，你是疯了吗？这可是三个亿，不是三块钱。你给我这么多钱，你眼睛都不眨一下的吗？我有的是钱。我当时就随口开一个玩笑，我也值不了这么多钱，我还你。哎、嗯，我送出去的钱是不会要回来的，没人能跟我回约。我还是得把钱还给你。嗯，你看看我，我这要身材没身材，要脸蛋没脸蛋，还穷得叮当响，我怎么敢对你有非分之想呀？你看看那个柳小姐什么的，长得多好看，而且还特别喜欢你。你觉得她好？嗯，好，那你把他送到我的床上来，我给你一个机会，把他送到我的床上来。如果你能做到，我就可以把钱拿回来。那我试试，不过你得给我点时间。半个月。好，明天我得请个假。又请假？这回真的有事儿，我身我身体不舒服。你要是敢让我再在那个地方看到你……啊，不会不会，绝对不会。说，总裁，找到玉佩的下落了。查到什么了吗？有人说在二手市场古董店里面见过这个玉佩。总裁，这玉佩跟夫人有什么关系吗？他走的时候带走了我的贴身玉佩，找到玉佩就能找到他。已经找到卖玉佩的女孩了，叫王珊珊，经营一家女装店，生意很不好。玉佩是上周从她手里卖出去的，年龄跟夫人也吻合。去找她。嗯，好。欢迎，你是王珊珊，是。这个玉佩，呃、啊，是不是一直在你手上？这个玉佩，是不是一直在你手上？这不就是我卖了七十万的玉佩吗？难道玉佩有问题？五年前总统到访，是不是你？你放心，这件事我一定会负责到底。我不知道你在说什么，说了什么乱七八糟，长得这么帅，居然脑子有病。不是他。这块玉佩你是从哪弄来的？说，我从一个地摊上花五十块钱买的，后来服装店生意差，房租都掏不起了，我到处搞钱，想着把它卖了碰碰运气，没想到有人能把它当成个宝，花七十万买了。总裁，夫人会不会是故意躲你，编谎话骗你的？她不是夫人，接着查。是。找到夫人了吗？那个玉佩的线索断了，但是只要找到当年第一个买玉佩的人，就能顺藤摸瓜找到夫人。总裁，过两天就是老夫人生日了，您看是不是要准备一下礼物？好。爸爸，爸爸，小朋友，你认错人了，我不是你爸爸。还说不是亲生的，就这眼睛跟鼻子，简直就是一个眉毛刻出来的。是呀。现在真是世风人下，大庭广众之下都敢抛弃亲生儿子，这孩子都哭成这样了，还不赶紧抱起来哄哄？这小孩和总裁的确有几分相似，不会是总裁的私生子吧？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。小朋友，我们总裁真的不是你爸爸，叔叔带你去找警察叔叔和你家长好不好啊？他就是。小朋友，你妈妈要是找不到你，会担心的。都散了吧，散了吧，别看了，别看了，都散了吧。小朋友，我虽然不是你爸爸，但是啊，我很喜欢你。你想要什么，我都可以买给你，好不好？啊、总裁什么时候这么有耐心了？家里亲戚的孩子，哎，每次想让总裁抱一下，他都冷漠拒绝。你妈妈呢？大家都觉得他不喜欢孩子。今天怎么对一个陌生的孩子这么宠溺？菲菲怎么在江佩林手里？菲菲别怕，妈妈来救你了。他知道我今天请病假，他要是发现我在逛街，我就死定了。菲菲，安娜。菲菲，你怎么到处乱跑呀？妈妈找了你半天了，吓死妈妈了！以后可不能这样了
，知道吗？妈妈要是没有你，可怎么活呀？妈妈，你菲菲，赶紧过来。哎，请问你真是孩子的妈妈？哎，请问你真是孩子的妈妈？她都叫我妈了，肯定是呀、啊。哎，小朋友，别害怕，你告诉我，她真的是你妈妈吗？你下次注意啊。别让孩子乱跑了，这次多亏我们总裁，不然孩子多危险。这么多人，万一要是走丢了，那可不是闹着玩的。知道了，知道了，谢谢你妈。这声音好熟悉。哎，等一下，那个那个孩子他爸出车祸了，很严重，嗯、呃，赶紧带孩子去医院。孩子长得这么好看，他妈见人这么丑。菲菲，妈妈不是说过了吗？不能让陌生人抱你。妈妈，我错了，下次不可以了。万一遇到坏人把你卖了，你说怎么办？知道了。可是你不知道他很像爸爸吗？小兔崽子，你怎么就认定他是你爸爸？我和他长得很像啊。哪里像了？别瞎说。妈妈带你去买衣服。好。菲菲，菲菲，哎，是你啊！是你啊，爸爸！我和你爸爸长得很像吗？我要回家，你怎么还跟着我呀、啊？我找不到妈妈了。要不，把她交给警察吧。不，我要跟着爸爸。来，去查一下他的家人在哪儿。是。好，总裁，盛虹集团的董事长到公司了，说是要商量一下下一步的合作。去公司，那这孩子怎么办？来，蒋总结婚了？没听说呀。你看，这亲人劲儿，说不定是私生子，有私生子很正常。你看那张脸，跟蒋总长得一模一样，肯定是他儿子，错不了。爸爸，我想去外面玩。呃呃呃，那个王助理，你先带他出去玩吧。是，总裁。我说什么来着？还真是亲儿子。总裁不会瞒着所有人都结婚了吧？怎么着？总裁结婚还得告诉你？呃，嗯、呃，那个今天的会议呢，就先到这儿吧。赵总，合作的合同，我们法务部会协助办好一切的。好，那我就等待江总的好消息了。嗯。哇，爸爸的房间好大。爸爸，少爷，什么都不要问，也不要跟我妈告状。啊，不会不会，少爷，我什么时候跟夫人告过状啊？少爷真会说笑。少爷跟这孩子在一起，怎么连脾气都变好了？这两人长得还挺像的，不会真是少爷的私生子吧？现在已经在爸爸家里，应该把妈妈叫来，这样爸爸和妈妈就能在一起了。嘿嘿。哎呦哎呦，我的小祖宗！哎呦，你别跑了，慢一点，来吃点水果。哎呦呦，小少爷，你看，慢点慢点，哎，别跑太快了。哎，你看这个好看。沈雨晴什么时候回来？少爷。他说家里有事儿来不了，给他加工资，半小时后我要看到他。管家，我这几天实在是干不了，我实话跟你说吧，我妈丢了。啊，但找着了。啊，你的任务就是照顾好这个孩子。原来妈妈本来就在这里工作。爸爸，我喜欢这个阿姨。爸爸。阿姨，这个孩子以后交给你照顾。如果我发现他瘦了一点，我就会扣你的工资。等我找到了他的亲生父母，你再回 K 集团上班。阿姨
，我饿了。去给他做饭。阿姨，我饿了。去给他做饭。好。少爷，刚好我家里有事儿，请几天假回去处理一下。嗯。爸爸，我不是故意的。没事。盛小，我衬衫呢？哦，我去帮你找。啊啊！哎、啊啊啊！你摸够了没有？啊、我。我去帮你找衣服。什么事儿？儿子，听说你把婉婉的孩子扔回去了，孙家好歹和我们是世交，你怎么能这样呢？你问问他自己都干了什么？哎呦，你天天这个样子，到底什么时候才能让我们抱孙子？我的事儿，您就别瞎操心了。什么瞎操心？我待会儿当面跟你谈。不用了。时间也不早了，公司还有事儿，我要先出门了。我已经到门口了。啊！菲菲，去跟阿姨玩躲猫猫好不好？好。来。你干什么？儿子，你在家吗？啊，在。嘘，别出声，千万别出来。奇怪，那种熟悉的感觉又来了。沈菲菲，你怎么回事？又乱跑，这次还跟一个陌生人到别人家里来了。妈妈，对不起，我走丢了，找不到你，所以爸爸把我带回家了。不许叫那个大魔王爸爸！嘘，不准出声。妈。如果你要跟我聊孙家的事，免谈。你怎么有眼不进呢？哎，管家呢？他请假回老家了。哎，你那个漂亮的小助理呢？呃，那个他出去买菜了。咱们江家呀，是个开明的人家。你喜欢谁，你就可以和谁结婚。如果你喜欢那个小助理，你也可以和他在一起啊。我和你爸都是没意见的。<笑>哎，什么声音？啊啊，呃，那个我看视频呢，电电脑没关。啊、哦、啊，我就说了。对对对，你有江太太了，不就是五年前有过一面之缘的那个人吗？人呢？儿子，你不会是喜欢男的吧？嗯嗯。啊，呃、啊，对了嘛，你不是还有事儿吗？要不我先送你回去吧。不用，我开车了。哦啊、哎，包没拿、啊。这是谁的玩具、呃？这是谁的玩具？呃，这个随便买的。<笑>你小时候啊，最喜欢看这个动画片了。哈哈哈。啊，总裁，那个叫菲菲的孩子查不到任何资料，他好像不是本地的。派出所打听了吗？打听了，他们说没有人报案，说小孩子走失的。难道他的家人想通过这种方式遗弃他？总裁，这个孩子长得跟您真的很像，要不我们顺这个方向查一下？夫人不是带了一个四岁的孩子回江州了吗
这个孩子的年龄和夫人所带的孩子年龄一样，万一孩子的母亲那天你也看到了，我觉得应该不会是他，他肯定不会是夫人。不过查一下 DNA 也无妨，你去安排一下。是。菲菲呀，叔叔陪你玩好不好啊？不好，我要让爸爸陪我玩。爸爸有工作要忙，叔叔陪你玩，躲猫猫好不好？好、啊。那我们去你房间玩。嗯、啊，走。走吧。菲菲呀，我数到十我就开始来找你喽。嗯，那你快去藏好了。嗯，快藏好喽，我要数了啊！一、二、三、四。五、六、七、八、九、十，我要来找了，我要来找了，在哪呢？哎，怎么都找不到呀？藏哪了？到底？哎，菲菲到底藏哪里了呢？哎。找到了，呵呵你到底好，我来找你了。好，那你数数，我去藏了啊。一、九、八、七、六。总裁，拿到了。嗯、结果如何，总裁？您自己看吧。亲生父子的关系几乎为零。是的，菲菲跟你没有血缘关系。哇，妈妈的头发好长。我想出去玩，大晚上的去哪儿玩？沈菲菲，我告诉你啊，家里没人的时候叫我妈妈，你不会真以为自己是江家小少爷了吧？好的，妈妈。哎，但是千万不能在别人面前暴露我们的关系，不然我们就死定了。尤其是不能让江佩林那个大魔王知道，懂了吗？懂了。有什么事不能让我知道？<笑>有什么事不能让我知道？没事没事，我们怎么会有事瞒着您呢？少爷，你吃了吗？饿了吗？哎，我帮你挂衣服吧。啊怎么了？刚刚他叫我什么？妈妈。我的声音怎么变成这样了？他刚才叫我妈妈，我的声音怎么变成这样子了？这什么情况？妈妈，你到底怎么了？菲菲，你刚刚叫我什么？叫我妈妈。妈妈，你是不是失忆了？快看看我，你还抓不抓死我？妈妈，你怎么了？啊、你、啊……所以我们真的是灵魂互换了。所以，我们真的是灵魂互换了。嗯。哎，菲菲，没对你胡说什么吧？妈妈，你怎么了？没有，在我们换回来之前，最好不要告诉孩子我们灵魂互换的事情。他年纪小，嗯、我怕他承受不起这种事。嗯，我觉得你说的有道理。阿姨，我好困困。爸爸这就……嗯，阿姨这就带你去睡觉。
，小崽子还挺会演戏，看你能演到什么时候。菲菲，现在没有人了，你在医院为什么叫我妈妈呀？菲菲，现在没人，你今天为什么叫我妈妈呀？妈妈，你是不是傻了？你本来就是我妈妈呀！原来你们是母子，前后脚混进我们江家，到底有什么目的？妈妈，你到底什么时候和爸爸相认啊？你怎么就认为江佩玲是你爸爸？我和他长得很像啊。动画片里说，亲生父子都长得很像，光长得像可没用，得有证据。不是说你有一块玉佩吗？玉佩？你把他的样子画下来，拿给爸爸看看。菲菲，早点睡，不然长不高了哈。嗯。你上来干什么？我是江佩林，我是江佩林。别闹了，沈雨晴、啊，赶紧下去！一会儿总裁发现你占了他的位置，准发脾气。几天前，我们因为一个玉佩去找了一个叫王珊珊的女人。这事你怎么知道？总裁的事你也敢打听？我是江佩林。我不信！赶紧下去。三年前你妈生病了，是我帮你在德国找的医生治疗的，你妈。那个手术进行了十二个小时零三十四分，这件事情没有人知道，除了我。不是你，你，你真是总裁啊！你，你，你怎么变成这这个样子啊？说来话长，做两份 DNA 检测。是。你的 DNA 检测报告已经出来了，基因匹配度百分之九十九点九九，这两个人分别是孩子的生父生母。好，谢谢医生。儿子，妈跟你说啊，柳氏集团那个丫头啊，我非常的看好。沈雨晴，你站在这干嘛？我一个月几万块钱请你来，就是为了让你站在这听闲话吗？去，把少爷的书房擦一擦。儿子，听妈的。夫人好。嗯，好。总裁，我去书房拿上次的合同。呃、哦、呃、哦，嗯嗯。你再笑，这个月奖金没了啊？你刚刚说的是真的？亲生父母？千真万确。真的是他。那他当年为什么要逃走？现在又千方百计接近我，却不跟我相认。他的目的到底是什么？难道他对我一点印象都没有吗？沈雨晴啊，沈雨晴，你可藏得够深啊！让我苦苦找了你五年。总裁，要不要查查？要不要查查？不用，我自己查。那公司这边的事情，安排沈雨晴去公司上班。好，妈妈，你能帮我穿衣服吗？我去支走老夫人。夫人，公司有点事情需要您去处理一下。是吗？你有事需要我去处理？啊？嗯、啊，是是是。那个，我一会儿啊有个重要的会要开，呃，这个客户就得麻烦您去帮我签一下。嗯、呃，那走吧，慢点。嗯，好。哎，坐下。我还没穿袜子和鞋子呢，马上就要扔要迟到了。来，爸爸，你不是不会穿吗？我要他帮我穿。啊。好，嗯，嗯，不行，我得把身体赶紧换回来。
哎，江总，你看哈我这个嘛，稳当。我这个比较重要，来看一下我的吧。江总，我的实习项目等等你审批。看哈我个嘛，江总。江总，江总，看看我的吧。我这这个，我们一个一个来，看一下一个一个来啊。江总，你们谁先来的？我们有这个。哈我个嘛，江总，我看一下，包你满意。江总，哎，江总，哎，我们，原来江总每天上班都这么辛苦，这件事情都好难啊，我根本什么都做不了。哎，你看看我哥嘛，江总，看看我哥嘛，看一下，这个绝对行。哎，这是你谁啊？哎，这谁呀？呃，呃啊，呃。这个是我高薪聘请的私人助理沈雨晴小姐，你们以后有事儿呢，直接找她就可以了。哎呀，这种小事就不要来烦我了。新品发布会的布置，一切按最高规格来。我们 K 集团值得最好。今天要批的文件就放在这里，等江总批阅完毕之后，我会在下班之前通知你们来领。愣着干什么？动起来！总裁，你好厉害啊！我还以为你每天只会瞪着眼睛发脾气呢。我，我必须想办法把我们的灵魂换回来。呃，那你想到什么好办法了吗？那天电闪雷鸣，应该是触电导致我们的灵魂互换。哎，贾总，您坐。啊！您先把这些资料批阅一下，我出去忙一下，我查查资料看看，触电是不是真的会导致灵魂互换？那我先走了，加油！沈雨晴这身体可真不行啊！这才工作多久啊，我就腰酸背痛。<笑>江佩林，嗯，啊，你怎么来了？你怎么来了？怎么是你？江总的名字是你能叫的吗？闭嘴！哎，哎你干嘛？啊、你真的以为跟我互换身体就可以为所欲为了？啊，哎，不是。咱俩不是有个三个亿的协议吗？我要在规定期限内把柳娜娜送到你的床上。现在我正愁没有办法，所以就借用你的身体，用我的身体跟他打情骂俏。反正他喜欢你，这样你俩都不吃亏。沈雨晴，你好大的胆子，你怎么敢的？为了完成协议，准备出卖我的身体？准备出卖我的身体吗？嗯、呃，我。我没有啊！用我的身体当渣男，你真是渣的一套一套啊！我以后不敢了。那你有没有用我的身体干别的事儿？嗯佩林，这个茶叶呀，是我父亲亲自让我送来的。这次两家公司的合作呀，他老人家非常重视。你来干什么？沈雨晴，你一个下人也配问我的事儿？既然你那么想知道，我就告诉你，是佩林请我来的。我昨天请他来家里吃饭。你这个蠢女人，待会儿再和你算账。既既然柳小姐都来了，那就快请坐吧。呃，我给你泡杯茶。我不喝茶，我喝芒果汁，让他给我做。哎、呃呃，不行。为什么不行？他不是你家女佣啊。呃，他要做饭啊。不行，就让他给我做。好，我给你去做芒果汁。哎，我现在不想喝芒果汁了，我想喝橙汁，鲜榨的。你聋子，我要的是带芒果的橙汁我是你们江总请来的客人，你们就这样待客的呀？不喝我就到了。你居
竟然敢泼我！柳娜娜，完蛋了！啊啊！放开我！啊啊！佩林，佩林。佩林，刚刚那个女佣，滚出去！佩林，你说什么？在我发脾气之前，滚出去！明明是他，你也知道他是我江家的人，没有我的允许，谁敢随便欺负我的人？我给你五秒钟的时间，从我面前消失。如果做不到的话，我就马上取消和柳家的合作。佩林，滚！我们换回来了。嗯，我帮你倒杯水降降火。降火？那不如换个方式。啊你！你做什么？是你说的要降火，现在又来问我。我我不是那个意思，我说的是让你多喝点水，喝水对身体好，促进血液循环，可以让你的温度降下来，平复心情。你等着，我去给你倒水啊。嗯。你又想去哪儿？江少爷，你放过我吧。我知道错了，我不该用你的身体去撩拨别的女的。哼。哎呀，啊，我我有点高血压，真的。嗯，我被你帅的头晕。<笑>一天不演戏，你就浑身难受是不是？哎呦，你放开我，我要去做饭了。就算你不吃，菲菲放学回来也得吃的。哎，别动。他居然给我涂药，怎么了？发什么呆？你该不会是对我心动了吧？我才没有，这种小伤，两天就好了，不用涂。爸爸，你们在干什么？老婆婆在谈恋爱吧？别胡说，菲菲。你说沈阿姨她像不像你妈妈呀？以后如果你愿意啊，你就可以叫她妈妈，或者你想叫她什么都可以。太好了！你说如果让沈阿姨来当你的后妈，她会不会虐待你啊？当然不会啦，她可是我的亲妈。哼。那你，条件反射而已。你不必放在心上。大人谈恋爱真要命。菲菲说你是她亲妈，解释一下吧。我敢对我撒谎试试？事情就是她在商场走丢了，我怎么找都找不到她，结果她在你家出现了，还管你叫爸爸，我还想知道怎么回事呢。嗯，你这是想倒打一耙？我哪敢啊！这臭小子。第一次在电视上见到你，就非说跟你长得很像，还管你叫爸爸，我还不愿意你。你说什么？我说啊，他遇到你就是天上掉馅饼，打着灯笼也找不到的好事儿。这还差不多，你别忘了，咱们俩之间还有协议呢。可是我已经把柳娜娜得罪成那样，她现在恨死我了。既然这件事你做不到，那你就履行另外一个承诺，陪我一晚。江总。你就不要为难我了，隐瞒我和菲菲的关系是我不对，你就大人有大量。我说过，你是我的所有物，所以你做什么我都可以原谅。妈妈，我是不是吵过了？没有了，菲菲，你那个爸爸那么厉害，他早晚也能查出来的。要不我们打包行李，连夜逃走吧。明天幼儿园要交学费，这又是什么学费啊？怎么又要交学费了？妈妈又没钱吗？没关系，你可以用我存钱罐里的钱啊。菲菲，谢谢。
但是赚钱呢是大人的事情，你就不用操心了。喂，江总，什么事儿？给我送一条浴巾。啊？给我送一条浴巾。这不合适吧？两分钟之内我要见到浴巾，否则后果自负。这个大魔王，菲菲，你在这儿自己玩会儿啊。江总，我把浴巾给你放这儿了，我先走了。江总，浴浴巾给你。你帮我擦？什么？没人教你怎么当女佣吗？你帮我擦？男女授受不亲。那我就要扣你的工资。你不睁开眼，怎么帮我擦？你耍我！你做什么呀？我绝对不会为了区区三个亿就出卖自己的。区区三个亿，我刚才怎么听到有人说没钱交学费啊？干嘛用这种眼神看着我？什么眼神？你看错了。你摸够了吗？江佩林，你放开我！不放。说说看，你那是什么眼神？就是崇拜的眼神。你长得那么好看，那么帅，我从来没有见过这么帅的男人。我一想到这么帅的男人不是我的，我就越想越生气。<笑>你想得到我？想啊想啊，做梦都想。那你为什么不同意陪我一晚？你又不吃亏。哎呀。人家是女孩子嘛，怎么好意思嘛？你就不要逼问人家了，是吗？当然了，你你放开我吧，贱骨，怎么这么热啊？你不是一直惦记着我吗？你不是想让我成为你的男人吗？现在这么好的机会，你怎么放过？不行，你明天还得工作呢。你觉得我身体这么差吗？还是说你在故意找借口敷衍我？嗯冷静冷静，咱们不是还有协议吗？你怎么知道我完成不了？江总应该是一个有合约精神的人吧？那可不好办了。如果你不做点什么，要怎么证明你想让我成为你的男人这句话是真的？那你想怎么办？居然想让我亲你？给你十秒钟的时间考虑。我不喜欢勉强别人。菲菲的学费你有三个亿，为什么不拿去交学费？这又不是我的钱。算了，跟你们这种有钱人说不明白。怎么了？江总想帮我交学费啊？可以，我来交。你又有什么条件？保密。嗯，好了，菲菲，快去上课吧。等一下，爸爸妈妈还有重要的事情要做呢。好、啊，江总，您的条件是什么呀？中午给我做饭。就这样？对，就这样。王助理会送你回家的。不错嘛，很准时啊。总裁，没什么事儿，我先走了。嗯。哎，王助理，没什么事儿就一起吃饭呢。好啊。
。来坐下，你今天中午帮我这么多忙，来多吃点。嗯，沈小姐，你做的饭真太好吃了。自从我妈住院之后啊，我再也没有这么好吃的饭。那多吃点。哦，够了，够了，够了。沈小姐，你们慢慢吃，我我就先走了。啊？怎么，你很喜欢他？哎呀，我做了这么多菜，想着大家吃就很香嘛。更何况他不是你助理吗？这一点有什么关系啊？你是我的女友。所以只能伺候我一个人，以后别再勾三搭四。如果让我发现，后果自负。要不你把我丢海里喂鱼？我是该夸你勇气可嘉呢，还是该夸你伶牙俐齿？我现在啊，就穷的只剩勇气了。你还吃吗？你要不吃的话，我就收拾走人了。嗯、你干嘛？哼<笑>，你属狗的。江佩玲，自己在办公室吃独食，你也不叫我。我在走廊我就闻着味儿了。我在走廊我就闻着味儿了。呃，啊、你们继续继续，我什么都没看见。哎哎，这干嘛呢，小美女？我想杀人灭口啊！我都说了，我什么都没看见啊。呃，那个，我是来谈正经事的。呃，对了，我先找王助理。呃，呃我真的是来聊正经事的。上次那个策划案，我又让人重新写了一番。希望你这次给我的。真的是惊喜，不行，差点就晚节不保了。蒋佩玲真是个妖精，仗着自己帅，随便勾引我，真气死我了。不行，我要赶紧撮合他和刘娜娜，省得祸害我。什么宴会？是啊，明天段家要宣布他和沈安熙的婚事。我不去。为什么？你是迷倒万千少女的江大少爷，我跟你去的话，我会被那些万千少女的眼光给嫉妒死。我就当你是在夸我了。我是你的女佣，身份不匹配，我不想跟你去。哎，你说什么？没听清。哎，好好好，我答应你，陪你去。嗯没经过我的同意，怎么可以亲我？真不道德！来，大家吃好喝好啊！<笑>好好好，好，来。他是谁呀、啊？不知道啊，好漂亮啊！那柳娜娜的小姐的风头都被他压下去了。这江总可真是会挑女人。这不是江佩玲带来的女伴吗？这么多人看着呢。哎，你们看，江总居然把衣服给她穿了，这不会是江太太吧？江总，欢迎欢迎。怎么，段少对我的女人感兴趣吗？怎么，段少对我的女人感兴趣吗？不是，好奇而已。这个女人很有意思，是应该好奇。佩林竟然带着这个女佣来参加宴会，还把她打扮成千金小姐，这不是在打我的脸吗？小姐，这是段家宴会，你千万不能冲动。江总的性格你是知道的，千万不能和他对着干。新仇旧恨一起算，我可咽不下这口气。哎呦，佩林，你怎么带个女佣来这儿啊？这种地方是他这种人能来的吗？这种地方是他这种人能来的吗？江总的口味真的很特别啊。男人嘛，可是这个女人真的很漂亮。沈雨晴，你怎么不说话了？别以为我不知道你的真面目。佩林带你来，只是我把他惹生气了，他故意气我。你以为他真的喜欢你啊？做梦！柳小姐，我们好像不熟，你别叫他这么亲热，离我们远点儿。你们，你
今天是我们段家的家宴，柳小姐这么不给面子，我和贵公司还有别的合作要谈，我们到那边聊聊。你跟段叶城之前认识？怎么可能？这是他的地盘，他不想有人在这儿闹事而已。最好是这样。<笑>哪来的小屁孩？你是饿死鬼投胎吗？<笑>哪来的小屁孩？你是饿死鬼投胎吗？啊，太好吃了！这么好的地方，妈妈居然全部带我来。太过分了！这是谁家的孩子呀？八百年没吃过东西吗？丢人现眼！但是很帅气，很可爱呀、啊。小孩子嘛，就是要多吃点，吃的胖乎乎的才漂亮可爱呀。是挺可爱的，我先去找我未婚夫段玉成了，失陪了非常感谢大家在百忙之中来参加我们段氏的家宴，今儿可是个好日子。我向大家宣布一件喜事儿：今年我儿子段叶成和沈家千金沈安西小姐完婚，让我们大家祝福他们。好，好，好，喝好啊！哎，好，千万别客气啊！嗯、行行，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜,恭喜！小雨。小雨，恭喜段少爷。你没有什么想对我说的吗？江总在等我，我先走了。段总，沈小姐一直在找你，调查一下沈雨晴和江佩玲的关系。她可是江佩玲的女人，难道你要跟她抢女人？嗯、这也是你一个小孩能来的啊！别拉我，走。走哎，爸爸，他们欺负我，他们欺负我。爸爸，这些坏人要抓走我。你们干什么？江总，是这样，这个小孩吧，他跑到那个宴会里大闹，我我就想把他带过来，我我没有欺负他的意思啊，我就是想把他带到去见父母去。爸爸，他们欺负我，他们欺负我。不是，江总，这是您儿子呀。哎呀，江总啊，我我真不知道这是您儿子，我要知道这是您儿子，这借我十个胆儿，我也不敢呢。闭紧你的嘴巴，要是这件事传了出去，啊，谁你不敢，还不快滚？呃、哎，是，呃、哎，喂，王助理，你先过来把菲菲接走，在车里等我们，我先找沈雨晴。是，总裁。菲菲不怕了，这回啊，没有人敢欺负你了。一会儿你跟王叔叔在车里等我，好不好？好。喂，沈雨晴，你在哪儿？事情我已经安排好了。什么事？你和柳娜娜的事儿啊。下午五点，帝国酒店顶楼，总统套房。你办事效率真高。那当然了，你吩咐的事，我当然尽心尽力的去办了。嗯，这是江总让我送给你们家小姐的，里面有卡片哦。这事儿办成了，三个亿就到手了，先把债还了，这样就可以美滋滋的当一个单身富婆了。你来了，佩丽，我还以为沈雨晴骗我呢。没想到你真的在这等我，嗯，算他识相。如果我们的父母知道我们在一起啊，肯定很开心。我的女佣给你送了一束花，就是为了邀请你来观赏我和她的热情似火。我觉得这个主意不错，怎么样？有没有兴趣留下来观赏一下？沈雨晴。段总，他不会来的。那个重要的会议还有半个小时就要开始了
，他来了，你去车里等我。段总，你找我干什么？小雨，你为什么和江佩玲在一起？你有了难处，为什么不找我？段总，你都要结婚了，我们见面不合适。如果你的未婚妻看到我们在一起，可能会误会。不会，安西是你妹妹，也是个心地善良的女孩，不会胡乱猜忌。我落到今天这个地步，都是她害的，说了你也不信。以后不要给我打电话了。当年你和安西的父母参加宴会出了事儿，我们大家都很悲痛。我真的很想陪着你，像，像大哥哥一样。大哥哥，我跟你没什么好说的。如果没事的话，我就走了。打电话取消和段氏集团合作。总裁，打。是。江总，你怎么这么早就回来了？柳娜娜被我骂哭了。你去干什么了？这么晚才回来？我跟一个朋友吃饭，千万不能让他知道我和段叶城吃饭。知道欺骗我的下场吗？上次放过你，不代表这次你会那么幸运。我说的都是实话。哪个朋友？你今天怎么了？虽然我欺骗你和柳娜娜不对，但是你也不至于这么生气吧？沈雨晴，总裁知道你跟段远成见面的事情了，你自求多福吧。说说看，做了什么对不起我的事情？我今天去见了段远成，这些你不都知道了吗？你不会觉得我是他派在你身边的商业间谍，窃取商业机密的吧？恕我直言，你真没这个本事。你们是怎么认识的？他是我前男友。你怎么会有这样的前男友？怎么，你是觉得我配不上他，攀高枝了呗？错，我是觉得他配不上你。再说要攀高枝，你也是攀我。我可不是那么随便的女人。你是我的人，你只可以对我有想法。又胡说八道。明天我给你送饭，好不好？你这么做是为了让我开心。嗯，你笑起来多好看，多笑笑嘛。以后不许和他见面。你总是管我的事情干什么？因为我喜欢你。你说什么？我喜欢你。不可能，你骗我。干嘛一直用这种眼神看着我？不许说你对我没有感觉，想到什么了？说说看。你无耻。说说看，我怎么无耻了？是是你。是我。我找了你很多年，连菲菲都觉得我跟她很像，反倒是你，一点感觉都没有。怎么可能？怎么会是你、啊？那个是江佩玲啊，那我就用行动来证明我的身份。不熟悉吗？난고만을원했다사랑해너를现在呢？想起来了吗？真的是你，你知不知道这五年我过得有多惨？有当爹有当妈，欠了一屁股债。那些债我都已经还清了，是我找的太晚了，抱歉，害你一个人抚养了长大。可你怎么会喜欢我呢？那天之后，我就已经爱上你了，抱歉，今天我不该对你发脾气，我这个人占有欲太强。江总，是在向我道歉吗？都现在了，还叫我江总？嗯。佩林，只有你才能做江总。江总好。啊，可是我只是个女佣啊。这些都不重要，难道
，不喜欢我。啊！我喜欢你，我超级喜欢你的。